வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் செவன்த்துக்கு சாப்டர் டுவெல்ல இருக்கிற பார்ட் டூ வீடியோ இதில் சாப்டர் டுவெல் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த சாப்டரில் நம்ம இப்போ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ இது ரெண்டுலையும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே தெரியும் ஓகே சரி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா என்னன்னு படிச்சோம் நம்ம வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு படிச்சோம் டைப் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அது ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம நிறைய டைப் சொன்னோம் இல்லையா அதுல ஒரு டைப் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் அப்படிங்கிறது அப்போ இதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளான்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் ரூட்ஸ் ஸ்டெம்ஸ் லீவ்ஸ் அண்டு பேர்ட்ஸ் இதிலிருந்து அதாவது இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு புது பிளான்ட்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு அது எந்தெந்த முறையில் உருவாக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸையோ இல்லை ஸ்டெம்மையோ இல்லை லீவ்ஸையோ பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குறோம் ஓகே சரி நம்ம மொதல் பார்ட்லேயே நம்ம படித்தோம் இந்த ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீவ்ஸு இதெல்லாம் என்ன பார்ட்டு வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா போன வீடியோவில் அப்போ இந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டை நம்ம பயன்படுத்தி நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குறதுனால இந்த மெத்தடுக்கு பேர் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தடில் ஒரு டைப்பு கிளியர் இவ்வளோதான் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னுங்கிறது ஓகேவா சரி இப்போ இந்த மெத்தட் மூலமாக நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் இதில் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டான ஸ்டெம்மை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு புது பிளான்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த மெத்தடு கட்டிங் அப்படிங்கிற மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டெம்மை தான் கட் பண்ணி நம்ம புது பிளான்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அதுதான் ஆக்டிவிட்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஒனில் நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் நம்ம என்ன பிளான்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளவர் அப்படின்னு நமக்கு சொன்னாலே நமக்கு எந்த ஃப்ளவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் ரோஸ் வந்து பார்க்கும்போதே நமக்கு அழகாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸுங்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ரோஸ் பிளான்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான் நம்ம வீட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்க கட் பண்ணி நிறைய பிளான்டா உருவாக்க முடியும் நம்ம வீட்டில் நிறைய ரோஸ் செடியை உருவாக்க முடியும் இதன் மூலமா ஓகேவா சரி அப்படிப்பட்ட மெத்தட எப்படி பண்றது இந்த கட்டிங் மெத்தட் நம்ம எப்படி பண்றது அதுதான் இப்ப நம்ம செஞ்சு பார்க்க போறோம் ஓகேவா கட் அ பிரான்ச் ஆஃப் ரோஸ் வித் நோடு ஒரு ரோஸ் செடியிலேருந்து ஒரு பிரான்ச்சை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி கட் பண்ணணும்னா நோடு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணணும் ஓகேவா சரி அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம் திஸ் பீசஸ் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் டர்ம்ஸ் ஆர் கட்டிங் இந்த மாதிரி கட் பண்ண அந்த பீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பீஸுக்கு பேர் தான் கட்டிங் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா சரி அந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் செடியிலேருந்து ஒரு பிரான்ச்சை கட் பண்ணிட்டோம் வித் நோடு இருக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த பீஸை வந்து நம்ம பண்றோம் படத்தை பாருங்க இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பேர் கொடுத்துக்குவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சிருப்போம் என்ன நோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஆர் பிரான்ச் அட் விச் லீஃப் அரைஸ் ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு ஸ்டெம் அதாவது ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு பார்ட் எடுக்கிறோம் அந்த பார்ட் வந்து ஸ்டெம்மு இல்லைன்னா பிரான்ச்சா இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் பாருங்க ஒரு சின்ன ஸ்டெம் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு சின்ன ஸ்டெம் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஸ்டெம்ல எங்க வந்து லீவ்ஸ் நமக்கு உண்டாகி முளைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோ அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் நோடு அப்படிங்கிறது ஓகே சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் கீழேந்து நம்ம போவோம் அதான் பெரிய பெரிய லீஃபாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எல்லோ கலர் லீஃபை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் 
இந்த எல்லோ கலர் லீஃப் வந்து இந்த ஸ்டெம்மில் எந்த இடத்துல நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு எந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியிலேருந்து நமக்கு வளர ஆரம்பிச்சிருக்கா ஸோ இந்த பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோடு அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு லீஃப் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டிஃப்ரெண்ட் நமக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் கலர் கலராக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா சரி இந்த டிஃப்ரெண்ட் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் க்ரீன் கலர் எல்லோ கலர் லீஃப்னு மாற்றி மாற்றி நம்ம கொடுத்துருக்காது ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீன் கலர் லீஃபு இந்த ஸ்டெம்மில் எந்த இடத்துல ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சு இருக்கிறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக
these buds are called vegetative buds so அந்த மாதிரி நமக்கு ஆக்சல்ல இருந்து ஒரு பட் உருவாகி அதுல இருந்து லீஃப் டெவலப் ஆகி வருது பாத்தீங்களா அந்த பட்டுக்கு பேர் வந்து வெஜிடேட்டிவ் பட்ஸ் அப்படின்னு பேரு ஓகேவா நம்ம ரெண்டு பட்ஸ் பத்தி படிச்சிருக்கோம் ஒன்னு பிளவர் பட்ஸ் இன்னொன்னு வந்து வெஜிடேட்டிவ் பட்ஸ் பிளவர் பட்ல இருந்து பிளவர் நமக்கு உருவாகும் இந்த வெஜிடேட்டிவ் பட்ஸ்ல இருந்து புது புது லீஃப் ஸ்டெம் எல்லாம் நமக்கு உருவாகும் ஓகே சரி இந்த பட் கன்சர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஷார்ட் ஸ்டெம் அரௌண்ட் வித் இம்மெச்சூர் ஓவர் லேப்பிங் லீவ்ஸ் சரி அந்த பட் வந்து எதனால உருவாகுது எதன் மூலமா உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சின்ன சின்ன இம்மெச்சூர் லீவ்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்னதா நிறைய லீவ்ஸ் அப்படியே ஒன்னா சேர்ந்து நமக்கு உருவான மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இம்மெச்சூர் லீவ்ஸ் அது நல்ல பெருசா வளராத லீவ்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு சின்ன பட் மாதிரி உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கும் அந்த பட்ல அதுதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்த <laughs> ஸ்டெம் பயன்படுத்தணும் ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம அதே மாதிரி இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போறோம் டுவெல் பாயிண்ட் டூ இதுல வந்து ஐஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட பத்தி பாக்குறோம் இதுல நமக்கு ஐஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் உருவாக போகுது அப்ப ஐஸ் அப்படிங்கறது எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேக் ஏ ஃப்ரெஷ் பொட்டேட்டோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு பொட்டேட்டோவை எடுத்துக்கிறோம் இந்த பொட்டேட்டோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சிருந்தாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா பட் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் we uh, we can observe the scars with buds on it so inge vandu chinna chinna da oru chinna chinna and oru chinna chinna kaaya mari okay va chinna chinna code mari namakku theriyum okay va inge paarenga the bud uruvaga irukkadala oru chinna chinna code ah namakku theriyum adukku pey da scar appdin peru okay va so and the scars la irundhu these scars are known as eyes adha da nama eyes nu solrom paakumbodhu ungal kannu mariye namakku theriyum inge paarenga indha bud la namakku alaga vandu kannu uruva kannu la irundhu namakku கூர்வான மாதிரியே தெரியும் பாருங்க சோ ஒரு சின்ன சின்ன ஐஸ் மாதிரியே நமக்கு இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி ஐஸ்ல இருந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கார்ல இருந்து ஒரு பட் உருவாகுது அப்படினு சொல்றாங்க பரி தேம் இன் தி சாயில் இந்த மாதிரி இருக்கத வந்து நீங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கூட இந்த நோட் உருவானதுக்கு அப்புறம் சாரி அந்த பட் உருவானதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கூட நீங்க வைக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கனா மண்ணுக்குள்ள பதைச்சு வச்சிங்கனா தண்ணி ஊத்திட்டு வரும் பொழுது அது முளைக்க ஆரம்பிச்சிரும் சோ அப்ப பரி தேம் இன் தி சாயில் வாட்டர் தி பீசஸ் ரெகுலர்லி அப்ப வந்து ஒரு <laughs> ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகேவா இதே மாதிரி மஞ்சள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து வளர்க்கலாம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம படிச்ச அந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டிலையும் எந்த வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த பிளான்ட புது பிளான்ட உருவாக்குறோம் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்தது இன்னொரு வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டை பத்தி பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரையோபில்லம் அப்படிங்கிற பிளான்ட் இந்த பிரையோபில்லம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல எதுல இருந்து நமக்கு புது செடி உருவாக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீஃப்ல இருந்து ஒவ்வொரு <laughs> இந்த ஓரத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியிலேருந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக அந்த இடம் ஜாயின்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட் நமக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் 
ஓகே ஸோ அந்த பட்லேருந்து நமக்கு நிறைய இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கு பார்த்திங்களா ஒரு சின்ன சின்ன செடியாக நமக்கு உருவாக ஆரம்பிக்கும் சரி இந்த லீஃப்பில் உருவாக இருந்த சின்ன செடி வந்து எப்படி வந்து புது பிளான்ட்டாக நமக்கு ம வளர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த லீஃப் ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் ஃபால் ஆன் த மாய்ஸ்ட் சாயில் இந்த பிளான்ட்டோட லீஃப் வந்து விழுந்து ஒரு அது எங்கே விழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அது வந்து இந்த லீஃபோட அந்த ஸ்டெம் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த காம்பு காஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இந்த லீஃப் வந்து விழ ஆரம்பிக்கும் எங்க விழுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈரமான மண்ல விழுந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுமே அந்த அது புது பட்டு அந்த ஒவ்வொரு பட்டுமே நமக்கு என்ன ஆகும் புது பிளான்ட்டா நமக்கு வளர ஆரம்பிக்கும் ஈச் பட் கேன் கிவ் ரைஸ் டு எ நியூ பிளான்ட் அதுக்குடைய ஒவ்வொரு பட்டுமே ஒரு புது பிளான்ட்டா வளர ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம பிரயோகம் இல்லாம என்ன பார்த்திருக்கோம் லீஃப்லேருந்து புது பட் புது செடி உருவாகிறது ஓகேமா சரி இப்ப அடுத்தது ரூட்லேருந்து இந்த ரூட் ஆஃப் சம் பிளான்ட் கேன் ஆல்சோ கிவ் ரைஸ் டு நியூ பிளான்ட் ரூட்ல இருந்து நமக்கு புது பிளான்ட் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அப்ப எது நம்ம ரூட் நினைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாலியா இந்த பிளவர்ஸ் வந்து அழகழகா கலர் கலரா பூத்திருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த தாலியா பிளவர் சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூட்ல இருந்து நம்ம வந்து புது பிளான்ட்டா வளர்க்கறது இங்க நம்ம படத்துல கொடுத்துருக்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடுவோம் இல்லையா சோ அந்த சாப்பிடாம சின்ன வந்து <laughs> from the main plant body in the plant la main plant body nu one irukum adhavadhu in the center la namakku vande main axis mari or center la vande or chinna thandu mari irukum and the main plant body la irundhu adha adhula ulla ovvor in the leaf mari irukku pathinga idu onnu onnu ovvonu pirinji namakku vilum poludhu enna vaaga aarambikkum adin pathinga na or pudhu plant ah namakku valar aarambikkum each detached part can grow into the new plant idilende vilakudiya illana idilende pirinji varakudiya ovvor and the part um paathinga abina ovvor new plant ah namakku growth aga aarambikkum okay ஸோ அப்போ இதில் வந்து பா பாடியில் மெயின் பாடியிலேருந்து எனக்கு பிரியக்கூடிய எல்லா பாட்டியுமே நமக்கு வந்து ஒரு புது பிளான்ட்டாக உருவாகுது ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த காப்டி பிளான்ஸோட இது ஓகே சரியா இப்போ நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டை வச்சு நம்ம ஸ்டெம்மு ரூட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃபு இதுலேருந்து எப்படிலாம் புதுசாக நமக்கு வந்து பிளான்ட் உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனோட அட்வான்டேஜ் என்ன நம்ம நிறைய மெத்தட் இருக்குது நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பை வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் டேக் லெஸ் டைம் டு க்ரோ அண்ட் பியர் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இயர்லியர் தென் தோஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் சீட்ஸ் இதில் வந்து இந்த சீட்லேருந்து நம்ம வந்து பிளான்ட்டை உருவாக்குவோம் ஸோ வெண்டைக்காய் செடி அப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் செடி இதெல்லாம் வளர்ப்போம் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் நம்ம யூஸ் பண்ணி புது செடியை நம்ம வந்து உருவாக்குவோம் அந்த மாதிரி உருவாக்குறத விட இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்டை வச்சு நம்ம உருவாக்கும் பொழுது நம்ம செடி வந்து சீக்கிரமே நமக்கு வந்து வளரும் அதோட நிறைய பூக்களையும் பழங்களையும் சீக்கிரமே நமக்கு தரும் ஓகேவா ஸோ இதில் மாதிரி டைம் அதிகமாக ஆகாது சீடு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டைம் அதிகமாக ஆகாது கொஞ்ச நாள்லயே நமக்கு வந்து பூக்களையோ பழங்களையோ தரக்கூடியதா இருக்கும் ஓகே சரி இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த சிங்கிள் பேரண்ட் இதில் உருவாகக்கூடிய புது பிளான்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நம்ம பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்த மாதிரியே நமக்கு வந்து புது செடியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ ரோஸ் பிளான்ட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் என்ன கலரில் ரோஸ் பூத்துச்சோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ரோஸ் வந்து இதில் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட அட்வான்டேஜ் 
நம்ம குருவாகக்கூடிய நியூ பிளான்ட் வந்து அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டோட காப்பி மாதிரியே நமக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ எந்த வேரியேஷனும் இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகிறது ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும்தான் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ம் இதை மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸோட படிப்போம் அதனால் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சிங்கிள் பேரண்ட் மட்டும்தான் அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அதனால் உருவாகக்கூடிய நியூ பிளான்ட் வந்து அந்த பேரண்ட்டோட காப்பி மாதிரியே நமக்கு இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளானது தான் வெஜிடேரியன் ப்ராபகேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் புலந்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க